Alright, karibu katika show ya in trending kutoka Kaskazini Mix ambapo kila siku watu tunakuletea habari mbalimbali ambazo zime trend zaidi katika mitandao ya kijamii. Usisahau ku like, share, comment pamoja na kusubscribe katika YouTube channel yetu. Lakini bila kusahau kutembelea website yetu ya www.kaskazinimix.com. Tumeenda mpaka mitaa ya Goba na kulikuwa kuna ufunguzi wa pub mahali fulani. So, tukaona sio mbaya tukifunga safari tukatoka hapo mpaka kufika pale ili pia kuweza kupiga story mbili tatu na wale ambao tutawakuta pale. So karibu katika show ya in trending kwa siku ya leo. Alafu naamini utafurahia sana 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 interview ambayo tumeifanya kwa siku ya leo. Tumefanya na nani? Subiri utakuja kumtambua. Mimi naitwa Upendo Shekaoneka. Kwanza kabisa natamani ni mkaribishe mwenyewe apate kujitambulisha. Isi karibu. Ah, uh, kwa jina na wafamu wengi watu wa mjini. Kwa jina ni Fumia Alvena. Ah, uh, ngiri napenda kuleta chocolate baby kwa sababu napenda sana kula chocolate. Yaani mimi nikiwa na mahusiano yani naanza mahusiano. Yoyote yale the first ndo nime meet na mtu. Anakwambia, "Nakuletea chocolate na nini gift gani? Zawadi gani?" Naambia, "Chocolate." Mhm. Mm kwa hiyo nikajikuta watu wanapenda kuniita chocolate baby. That's why hata Instagram yangu natumia chocolate baby. Kwa hiyo if mtu anataka kunifollow, ananifollow kutoka Instagram ya Nicole Jean la chocolate baby. Ndio jina langu. Ameanzia kwenye mahusiano. Labda tuanzie hapo. Siwezi nikaongea kwa sababu mara nyingi mimi napenda kuwa bit private. Kwa sababu siwezi nikaongea mahusiano yangu kwa sasa. Tuongee issues and give me what you are doing. Mpaka sasa hivi kwani ameshaingia kwenye mahusiano na watu wangapi? Mimi naweza nikasema labda yani na mahusiano lakini hatujawahi kukutana. Naweza nikasema labda ni bikla. Mhm, na mahusiano lakini hatujawahi kukutana ndio tunaongea kwenye simu. Mambo nini? Hii ndio kuna nikasema ni bikla. Sijawahi kukutana na mtu. Ndio Kabisa hujawahi kukutana na mtu? Sijawahi lakini na kutongozwa na tongozwa cuz I am human being I am one okay girl kwa na tongozwa sijawahi kukutana na mtu yote of course mpaka sasa hivi kwani ana miaka mingapi na hajawahi kukutana na mwanaume ah mimi mimi na miaka 19 kwa nilikuwa kesho leni Mungu atupenda mkali kwa nilikuwa 19 Mungu akipenda atakuwa na shilingi sawa kwani umezaliwa mwaka gani Um, uh, kwa kweli mwandishi habari mnauza maswali mengi lakini ni mwaka 19 na ndio mwaka shilingi mwaka. Miaka 19 mpaka sasa hivi wanaume wangapi wameshakutongoza? Kwa nini unaonaje? Nilivyo. Unavoniona wewe unaona kama nitakuwa nitongoza kwa namna moja? Hapana. Many men of the man. Many men of the boys na yani unaona nitongoza nikitoka nikienda wapi lazima wanitongoze cuz i'm so beautiful niko natural you see as natural sina chochote vile usono mwangu lakini look i'm not looking and now like beautiful i'm looking so beautiful so fabulous nikikiputa ndani hapo nikianza nikapaka makeup nikaonekana sin dire more than beautiful neno beautiful nikaa nimepitiliza kwa hiyo ni wanaume wengi wanaitongoza na wanaitaka lakini sasa siwezi nikatembea na mama wengine mimi natembea na mama ambaye najua kwamba huyu mwanamke ana future maisha as you see nimeweza kufungua biashara yangu bila kumtegemea mwanaume yote kwa hiyo naona kasama nina wanaume ambaye ninajua ninaongea naye kwa simu sijawahi kukutana naye hata kwa that's why nasema mimi ni bikira mastaha wa kusumbui labda huko kwenye dm <laughs> mastaha lazima Eh lazima wewe oh, unataka nimzungumze star gani alinisumbua? Bas mastaa wengi wamenisumbua. Mm. Yaani mastaa wengi wamenisumbua. I made kama leo I made PhD. PhD of course. Moja hapo. Ah uh, yaani mimi mimi ni ungeje uko uko so high kuliko wengine wanashinda kuongea. Lakini ni wengi sana. Yaani ni wengi tuangalie issue ya Emedi hapo kwanza. Ha? Ni rafiki yangu. Sijasema ni mtu wangu. Emedi PhD ni rafiki yangu. 
kuna kipindi kulikuwa kama kuna skendo inayokuhusu wewe na yeye. Ano. Sija, ni sija walikuwa na nazusha tu sijawahi kuugua na uhusiano na yule bwana na haja hajai kumtongoza kwa mtu acheni na hajai kumtongoza hajai kunifuata chochote kuniambia twende na kitu kingine huh? Sawa hongera kwa ufunguzi wa pabu hii Thank you thanks so much And it's first first thanks for my mama And I really say mama thank always nakaa na muomba Mungu na play sema mama ni kitu muhimu sana kwenye maisha yangu so god keep her lonely then nampenda sana mama she support me mpaka nafika hapa yeye ndo kale support and the one big support me hakuna mwanaume ambaye support hapa ni mama yangu mpaka nafika hapa miaka 19 na kufanya kitu kikubwa namna hii unajisikiaje najisikia la sana kwa sababu sijai wanada sasa hivi wanadanga hela hakuna lakini still sasa wanahangaika unaweza kwenda sema mkuza dunia ana bia yake moja aye anaimezea mate lakini mimi naweza kwenda sema nikaa na baketi yangu ya bia nikaa na kaondoka zangu kwa hiyo kujua kama mimi ndio miaka 19 alafu zangu wako chini ya mimi au wako juu ya mimi wanadanga wako nyuma sana mimi na washauri asifanye hivyo watafute biashara watafute kazi yoyote vile kuna kazi nyingi za kufanya amesema akienda bana agiza baketi yake nzima ya bia kwani akiamua kwenda kujirusha anatumia kama shilingi ngapi hivi Mm, kwa kweli siku ni kila sehemu nachukua nafanya kama elements maybe 2.7 wacha wangu vinavyopenda sana ni triple kila Jumatano lazima nitakupa 2.7 kuna good soup there yani kuna good soup there kwa lazima nitaenda umeelewa nitakunywa soup bali kila Jumamosi nitakuwa na elements kwa hiyo nikienda sehemu kama hizo sitaki kuwa na usumbufu na kuwa na watu ambao kama na hiyo wawili wanaweza kanisimamia ni afa kama nitaelewa nimezidiwa kidogo watanirudisha nyumbani sasa nikatumia milioni moja kwa siku peke yangu milioni moja kwa siku ni nikatumia wanasema wadada wanadanga sana siku hizi na hata tulisikia pia chocolate baby anajifanya anaela lakini pia kuna sponsor nyuma yake ni kweli <laughs> kama ndivyo sema mwanzo mwandishi kwamba mimi naweza kaenda sema nikawakuta wasichana wenzangu wanadanga mimi sina sina sponsor i don't have sponsor sponsor kwa sababu sponsor ni nani yeye ni nani ni mwanaume mwenye familia yake si ndio mwenye familia ambayo tayari kaza kaanza kama mzidi umri au wajenzidi umri lakini mwenye tayari mwenye familia yake kwa nini niwe na, na sponsor yeye sana familia yake kwa nini asihudumie familia yake eh i don't even spend a sponsor lakini nahitaji mtu aje kaniambia bwana wewe ni mwanangu sawa nataka kusupport labda biashara yako niwekeze kwako biashara hii unataka ufanye kitu hichi hichi kawe big guide akaona yani naweza kamuita ni mwanaume shujaa shupavu hata kama na familia yake mimi siwezi nikaingilia nika yani siwezi kaingilia familia yake nitakuwa naye <laughs> lakini nitataka ushauri wake kutoka kwake sitakuwa na kimapenzi that's why inamaanisha hivi yeye anasema hataki sponsor wala hana sponsor ikitokea kuna mwanaume ana hela na akataka kumuoa labda mke wa pili au watatu kwa sababu sasa hivi tunaona pia masta wengi wanaolewa hivyo tumemuona Esma ameolewa mke wa tatu lakini pia tumemuona Queen Dali na ameolewa mke wa pili na wanawake kibao wanafanya tu hivi haina shida vipi kwa upande wake ni sawa hmm. wako tayari kuolewa mke wa pili watatu nikuulize hauko tayari. Sasa wewe ni siko tayari. Mimi nilijua kwamba kwanza nilikuwa nasikia kwenda yeye muolewa na mke wa pili. Sasa nikaa najiuliza kwa kwa nini? Ni mapenzi watu wanasema ni mapenzi kampenda. Mke wa kwanza alisema oh atakuwa nini anatijembe vingi sijui nini. Mwisho wa siku akampost mwenye kondani. Sema inaelewa amempost afu tena nikaja kuona ni yuko yini yuko insta live anaingia mimi nilikuwa nimeingia sehemu yake mke wa kwanza wa Isaac anaongea moyoni kwamba anaumia afanye nini hakuna mwanamke anayependa kwa mke wake hakuna ini inajikuta ni wanaume hawaliziki kwa anajikuta sasa ndafanyaje nitatanga tanga mpaka wapi nitatembea na nani nitatembea na nani mpaka nitamaliza wangapi let me stick here ngoja nikae tu hapa hata kama kawa huko huko mimi ta stick nitakuwa tumeoa maana lakini hakuna mtu anayependa kuwa mke wa pili unaweza kanifunga na fly eh hey, mke mwanangu lakini moyo ni na kinyongo sana wewe hey. na kuombea taufe yani ufe tu nibaki mwenyewe nishike mskano niendeshe mwenyewe kwa ndio hivyo kuna mwanamke anayependa kwa mke mimi sipendi nasitamani 
yani kitokea labda niseme tu inshallah Mungu labda ndio kanielekea mara kila nilifanya hapo duniani basi Mwenyezi Mungu amekuandikia Wanasema wasichana wengi hapa town sasa hivi watembei na wanaume ambao hawana hela na amesema ana mchumba vipi ana hela <laughs> Ela nayo. Ela nayo lakini hajai kunipa hata shilingi 100. Sijui hela yake kwa kweli. Ila hela nayo. Kwa nini hajakupa? Sio kama sipendi hapendi sipendi kupewa. Na sio kama anipe. Sitaki hata mia yake. Unajua kuna mwanaume anaweza ukataka uka, uka kutumia yani akakunula hata kisoda. Usho sio kama kunyanyasa. Kwa so, I want to show him kwamba I am a man to control myself to do anything myself to buy clothes to buy your whatever yani nataka kumuonesha hivyo kwa ikafika stage labda imeza naye huko ndio naweza nikatumia kwa sababu sikuwa na mtoto wake kuweza nikamletumia wake that's why i need that sasa hivi kwani uko tayari kuzaa ah sasa hivi bado kwa kweli sasa hivi bado lakini na mtoto lakini ni mtoto. Miaka 19 ni Bikra na bado una mtoto. Ah, mimi ni Bikra lakini ni mtoto. Mtoto anatoka wapi? Yupo na mtoto wa kiume. Yeah. Naye. Bikra ilitoka au ilikuwaje? Mwandishi habari mimi na mtoto wa kiume. Na ninampenda sana mwanangu anaitwa Alvin. Lakini bado ni Bikra. Eh, na mtoto wa kiume, sawa. Kingine Alright. Wanawake wengi hawapendani hata ikifika swala la mwanamke mwingine akiwa amefanikiwa. Mfano juzi tulikuwa tunasikia ishu ya gigi pamoja na Anandi, wewe ili swala unalisemeaje? Uwezi ukamwalidia mwenzio kwenye kutafutia riziki. Eh kwa nini usiflame mwanamke mwingine na yeye ana fight for 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 her future? Kwa kwenye maisha yake ana fight mwenyewe ya future yake yani ile yudumie. Gigi ana mtoto unajua ana familia na mama. Eh wanamtegemea na muangalia. Kwa hiyo sijapenda kama nilikuwa nimefanya sijapenda na kama kweli hajafanya afu gigi usimuje tena gigi maneno mengi ene um, anyway, sio kuongea sana napenda mwanamke afanikiwe tu sio tunachuki jamani wanawake wenzangu tuoneshane upendo dunia hii hamna mwanamke anayekuonesha upendo kama mama yako mzazi ili wewe ndio she's a very best friend one all the best friend anakuonesha upendo anakuonesha nchi ya pita hivi huko unakosea unafikiri kuna hivi kabisa unajua kabisa una nani unakula nani na nakwambia nenda hivi atatenda jambo sasa huko unapotea nenda bwana huko ndo sahihi tusiwe hivyo mtu ana support yake na biashara yake msupport kama unajua kwa sababu unafikiri yako msupport so rafiki wa pombe so rafiki nikiona eh kuna 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 unataka kusema machawa sema nini ukikuona oh that was boss sio nini ili akupe deni utoe tu hela umpe lakini that is not good ili natakiwa uoneshe urafiki wa kweli kwamba huu ni urafiki basi utakuwa ni urafiki wa milele na support kama mtu unakuja kwenye club yangu hapa tunakunywa mimi ndio labda labda wewe umefungua labda uko na nguo nakupigia simu unakuja pale nataka nguo fulani una biashara yako yote whatever biashara inaitwa biashara lazima tusapotiane tuache chuki tuache yani tuache roho mbaya mimi ndio hayo tu ya kwangu wewe sasa hivi kuna mwanamke ambaye anakupinga au anakufanyia roho mbaya wengi tu hakuna mwanamke ambaye anataka kupenda mimi nikawa na biashara wengi tu lakini sebo cha kwanza na kingine naabidi nimshukuru dadangu mhm mm dadangu Laisa kama mnafahamu anaitwa Laisa Beauty mhm mm Mrs Brown ni dadangu ambaye yani kuna wakati niko nasema sina cha kumshukuru ila nitamshukuru kupitia vitu vyote vile she's my very yani very very sister i love her and she know ni dadangu mnayempenda amenionesha vitu vingi mpaka nimefika hapa. Kani support vitu vingi. Yaani kani support nikikwambia kani support vitu vingi. Laisa Beauty. Yaani anyways lakini nasema nampenda na ni mwanamke ninahitaji kufika naye mbali. Ingawa watu tuko na kutujonganisha chonganisha. Vikwazo vina vinapita. Wana try lakini havifanikii. Yeah. Unasema ukienda mahali una spend almost 1 million na tunaona ndio kwanza umefungua hii biashara na unadai huna sponsor. Kwani hizo hela unatoaga wapi? Au kuna kitu kingine ambacho unafanya nje ya hii pub ambayo umefungua leo? Ah, uh, nje ya hii. Okay, nje ya hii. 
nilikuwa na kazi ya ku ya ku kutafsilia I mean wageni mhm mgeni anaweza kaa amekuja either mimi nika ni mzungu Kenya whatever kuna hajui Kiswahili vizuri mimi nakuwa na neno la tafsiria that is kwa kazi yangu huko kuna mzungu mmoja alinistrust sana mimi ni mtu ambaye anaweza kata akaacha hata dola hapa na si mnyefuata shilingi 100 yani bongo tunaona kabisa za 100 100 zile pale yani kazi yana kazi pita lakini nilikuwa nasema ananitega sielewi lakini ananistrust sana na akame naye akaniambia katika maana lazima nipe ila zile vyela yangu vitiki vyangu nini sikuwa na connect ya eti kwamba kuna ofisi sijui nilikuwa ndo ni wengine kwenye ofisi hiyo ofisi ndio ni connect mimi nikutana na wazungu ni watafsiri no ni mimi mwenyewe nikeni kutoka toka kwangu niende niende landmark hotel labda mimi na kutalii zangu kunywa zangu kwa fun kwa swim cause na like to swim bila sana kuogelea kwa najikuta nakutana na watu mbalimbali kwa ananipenda kwa I'm very so so charming. Kwa ananipenda sana ndo nalikuta na kuwa na nakupenda kama akali yako na mpeleka wapi? Yeah. Hiyo kanifanya nipate hela zile hela zao tip tip mara dola 100, eh mara dola 50, 30. Kwa nikajikuta na make. Nikafungua accounts inaitwa Exim Bank. Nilifunga pale Mwende. Kwa vile vile nikajikuta na viweka viweka na viweka na viweka. Eh mwisho wa siku ndo hivyo unavyoona. Na mshukuru Mungu. Vipi career yako ya uigizaji? <laughs> uigizaji uigizaji nimefanya sana hapo nyuma wale. Tambeni nimechoka kuigiza kwa sababu vikwazo vingi. Nakumbuka kulikuwa na timu ya on the first team nilikuwa ni nitambulisha. Alikuwa kwa mna mfano wa MCD Lomi. Alikuwa mwanaeli sasa hivi wakati kulikuwa na mfundisha mwanaeli na nani wanafurisha mwanaeli na dada mmoja hivi ah uh, anamuita nani yule anashushua shushua nani huyo ya mahali ya kwa wakati alikuwa anafananisha kwa hiyo nilikuwa kwenye timu yangu ambayo ni tamaa nimeanza yaani kuwa timu nilikuwa mimi mwanaeli na Miss Red Prince HDV and yeah tulikuwa mbeki mbeki na wengi kwa nilikuwa ndo nimeanza kuigiza sasa kwa nilipitia kuigiza kupitia yani kuigiza kupitia wao mwisho wa siku nilikuwa sitaki kuigiza nikachoka lakini movie imefanya kama mbili tatu ne, na hisi kama tano kuume hivi yeah nimefanya kwa nikaa nimesema sitaki kwa sababu nilivyotoka kwa wao kuna sema kana nimepitia mambo yanaita njoo tufanye movie sasa nishawishi wanakuja wakombea huko basi ifa sio njoo tena bongo movie msimu director sasa tutajua wenyewe atataka tena urusho wangu kwa hiyo nikuta hapa hapana kwa mimi tangu nilivyoanza kuigiza sijawahi tembea na mwanamume yote wa bongo movie sijawahi tembea na mtu yoyote ambaye yeye anajiita director sio ni sija kwa kiniambia vile mimi siendi natulia kwa ayushi mimi nikaja nikafanya movie yangu yani na story imeshakuandika kwa nyumbani nifanye movie au nifanye kipindi cha reality show yangu I wish that ni bidi lakini nitumie hela yangu mimi mwenyewe. Yaani nitumie hela yangu mimi mwenyewe. Ndio niweza kuita watu labda wale code labda nitafute director, nitafute manager lakini nitumie hela yangu mimi mwenyewe. Sitaki tena kuigiza kwa kipindi hicho. I need to do business kwanza. Ili niweze kutoa hela yangu nikajihudumia basi. Wanawake wengi kwenye Bongo Movie wana skendo sana. Hii unaiongeleaje? Inashusha tasnia ya movie au inaathirika vipi tasnia nzima ya filamu? Mimi na hisi labda wana akili kwa sababu wanajua kwamba eti skendo labda ni kike kwamba akiwa ana skendo atafanya ajulikane. Kuna wanawake hapa wa Bongo Movie. Unamjua Lozi. Lozi unamjua. Na maanisha Lozi ni muigizaji lakini hana skendo skendo za ovyo. Kwa she is wise. Ana akili anatumia uigizaji wake kuonesha kwamba mimi naigiza hichi kipo alisia kufanya jamii lakini siwezi nikafanya skendo na baada nime fulani au niko na mwanamume fulani labda nimelala na mwanamume yule nionekane labda nimelala na diamond kufanya skendo kuonekana kwamba yeye hajulikani yeye anafanya kwanza unaambiwa na mtangumzalo zinani 
Mm? Yeah, los indauka. I'm so zero indauka. Kuna na kiwengi sana hapo. Kuna Alan Paul. Wale wana akili. Eh? Yeah. Hey? Mtu nilikuta anafanya movie na afanye scandal mbaya. Eh? Hey? Yuko kwenye movie ameenda ili ni kama kazi, hobi yake. Anataka kufanya ile kazi iwaolisha watoto wake, wasomeshe. Hajaenda pale kufanya kike, aonekana ana kwamba eti yuko kwenda kufanya kike afa mara yuko uchi mara afanye nini ili apate kuwa maarufu. Ajulikane kitu kile sipate hela. Yule kana kufanya biashara. Kwamba anasomesha watoto wake hiyo kazi. Kwa mimi naona kama ni ujinga, ili ni utaila. Kwa hiyo uamini kwenye kiki? Siwezi kuamini kitu hicho. Siwezi. Maana ungefanya kiki kwenye kitu chako kama hiki, leo watu wangekuwa wamejaa hapa hapa Toshi. Oh my dear, my dear, mtu fa bali ngoka na nataka kufanya kiki kwanza. Ningefanya app before, yani ki movie changu ki moja kirudi kicho kifanya hapo. Hicho cha ni maana kwa nimeshirikisha tu sema. Ningefanya kiki pale pale kwanza. Nikataka kufahamika, nilikuwa nishafahamika muda. Lakini sasa si unajua kila mtu ana mipaka yake. Napenda sana private life kuliko private kuliko public life. Kwa private life napenda kwenye maisha yangu. Nitawala na watu wengi kunijua ni mkuu watu wa karibu wananijua. Wewe na nana mapose, mahusiano yenu yakoje? Kiki yangu ni kipenzi changu. Ni mtu pisi sana yule dad Simone Vera. Mtu pisi sana nana mapose. Kwa kweli nikitoni uki 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 nikitoka kwa Raisa, mara Raisa ndo rafiki dada. Yaani hili ninaweza kusema broad kwa sababu ni, ni kama ni, ni ndugu kabisa tushakuwa kwa sasa. Nikitoleo bado nikiwa sina unani maana sasa hivi kukaenda Morogoro. Kwa hiyo nikijikuta nimeiko umpweke lazima tutafutana na. Wewe hayo nana. Niko labda sio simu sana. Ah okay enjoy basi tunywe kidogo tunaenda kuna enjoy. Lakini tunatumia pesa zetu. Kwa hiyo rafiki wangu anaona maana yani jamani. Yaani ni udugu wangu nisidanganye. Ni nana ni udugu wangu kabisa. Mm. Nana aliniambia anampenda sana Diamond. Unajua hilo? Ah. Yule kimchacha yule anaweza kumkuta Diamond kwenye damu yake. Kwa kweli. <laughs> kwa kweli yule kimchacha anamkuta Diamond. Anampenda sana Diamond. Anampenda. Anampenda kama shabiki yake, anampenda kama kaka yake. Yeah. Aliniambia Diamond akitaka kumuoa anaweza akakubali kuolewa naye. Of course, no maana kasema yule ukimchanja tu ndio kukuta damu yake diamond au kukuta any picture diamond kwenye damu unaweza kushangaa kwa vibe kidogo ukapata stroke. Anampenda sana diamond. Ikitokea mwao yule ana diamond. Ah, ni shawa. Heli, tunamwambia heli. Lakini pale pazito. Asubu kama ungekataka kuoa diamond ingeanza kuoa kwa zali angemwoa bwana zali. Angemwoa zali. Angemwoa Hamisa. Mm. Angemwoa na Tanasha. Wewe unafikiri Diamond mke yupi anamfaa kati ya wote aliozaa nao? Sisi <laughs> kumchagulia. Kwa mimi naeona wote wanafaa. Lakini nilikuwa nampenda sana 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 zao. Ni mwanamke mwenye akili, mwenye malengo. Nilikuwa nampenda. Ha, yumbishwe, hatiteleki. Yaani wewe ukitaka kumteteresha lakini anabaki pale pale. Kwa hiyo nilikuwa nampenda sana zao. Kwa nini Zari? Nini unakikubali zaidi kwa Zari? Um, sijasema kwamba labda X au Diamond labda Hamisa sijamkubali, namkubali vizuri, tena mtanzania mwanangu, nampenda. Sijasema kwamba nani Tanasha sijamkubali, nakubali vizuri, tena nampenda. Wema naye alikuwa X au Diamond, sio kama sijapenda. Nilikuwa naipenda kapo ya ile, nilikuwa naipenda kapo ya Wema na Diamond. Sana sana sana. Lakini kwa nini nimesema Zal? Hapa kati tulioneshwa Zal alivyo kipindi wa match na Sona Diamond. Ni mtu ambaye alisema siwezi kurudi nyuma. Sumeelewa. Ah, wana kwenye waandishi waandishi watu wana wanapamsha pamsha tu kutaka kumpa mtu aonekane kwa mbali kujua. Yule amesema nani atakuwa baba mtoto wake au baba wa mtoto wake. Kwa hiyo Zal hawezi kuwa na Diamond wa kika kama kweli mwanamke ambaye ni wise hawezi kuwa na diamond. Yeah. Kwa ndio maana akasema kwamba alishasema kwamba Mimi wewe nashukuru mfano si unakumbuka hata nyimbo alimba diamond? Eh? Alikuwa na mwanamke. Mbona alimwambia Zari na bado akamsalita kadhaa nje ya Zari. Mimi kisha kwa na mimi afutana kadhaa na yeye. Mimi wewe wa nini? Mm? Sitaki. Wewe wa nini? Ushauri. Mbona mimi siwezi kukuzalia? 
Mimi ndio nitaka kuona mimi naweza kutaka kuzalia watoto watamia. Mungu akinipa kizazi. Nikuzalia lakini uko nje kuwa na wanawake lakini usizae. Mimi nitakuzalia. Mungu akinipa kizazi. Kwa hiyo naona yule ilimuuma sana pia kuona vile Anisa kaza na Diamond kaona wema maana alikuwa anasema sio wema alisema kwa nini amecheza na ex wake? Ya. Yeah. Ameona kwamba ni mwanaume ambaye hana msimamo. Lakini kwa mimi Diamond ni mwana ni star. Kwa hiyo star lazima awe na sio hata nchi ya Amerika na kina Chris Brown. Ya yeah, maisha. Kwa lazima star lazima awe hivyo kama Diamond. Mimi nakubali sana life ya Diamond, nakubali sana. Kwa hiyo ikisema zali, zali kama zali. Mimi naona naona ni mtu ambaye mwenye akili. Anajitambua. Kwa hiyo unasema mwanaume akitaka watotomia unamzalia? Namzalia. Lakini yaende huko nje akatembea na wanawake lakini asienda kazao. Mwanaume wako ni ruksa kwenda nje? Sasa huko na ndugu yangu kuna mwanaume mwanaume mmoja. Hamna mwanaume mmoja. Mwanaume huyo anaweza kaa kwa kule na kaa yule wa yule wa yule wa yule. Kwa kuna mwanaume mmoja. Kwa hiyo tunataka mimi mwanaume nitaka kwa nimzalie tu watoto cha 10, 200, 200. Mimi Mungu anipe kisasi lakini huko nje asienda kazao atembe na wake wote tena kusikia kwa sisi za Ikitokea Diamond akitaka kuzaa mtoto mwingine na akataka kuzaa na wewe au akataka kukuoa, utakubali? Kwa kweli Diamond. <laughs> Diamond ni msanii ambaye anatangaza nyimbo nchi za nje, nyimbo za Tanzania nje, nchi za nje. Nafahamu kwa hivyo tu. Nafahamu kama ni mtu ambaye anatutambulisha taifa letu la Tanzania. Kwa akitokea uh, sizani sizani siwezi. Na hivyo naona kama ni naona kama mimi mimi ni mchanga afi naona ni kama baba. Siwezi mimi. Sijafikiria kuwa na yeye wala kuja kumsalia kwa kweli. Siwezi. Sawa, ni msanii yupi unampenda zaidi hapa Bongo? Wote. Nampenda Alkiba, nampenda Diamond, nampenda Zuchu, nampenda kabla maana Vanessa sasa hivi ndio anasupportia lakini niko napenda sana Vanessa. Kwa mimi napenda wasanii wote wa Tanzania kwa sababu wanajua kuimba. Si mchagui msanii wote ambaye tinga bagua nitampenda Diamond hivyo na wanampenda sana 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 wasanii wote wa Tanzania. Nikikwambia umshauri na na mapozi kuhusu mapenzi yake kwa Diamond unalipi la kumwambia? <laughs> kwa kweli sina nini la kumwambia kama anampenda diamond atamwoa na diamond kama anampenda na naoa mtu. Mhm. So ndio hapo mambo na mtoto sana kaza na diamond. Hivyo sasa kuyasikia lakini kama tutaka kuona naye aone naye. Twisi tufuteze vigoma tusheme tuweke sale. Eh kama jana jana ni jana ilikuwa tarehe saba Agosti nilikuwa kwenye kwenye shule ya Zuona Mela. Kwa hiyo kama vile mtu anafanya shughuli eh unaweka sale unaweka watu unajaa huku mbinu kwa ajili ya shughuli ya harusi ya banana mapozi na itajaa itakiki na mudi mwanana we <laughs> itakiki sana kwa kweli mimi namwombea tu heri bwana ah kama mpenzi wake aendelee kama kweli ana mapenzi waendelee kama kweli kishabiki yake kaka yake sawa aendelee kumshabikia kaka yake bwana na mwezi wa joy kwa anatambulisha ana, ana Tanzania nje wewe na jike shupa mahusiano yenu yakoje Jike shopa, mimi jike shopa ni rafiki yangu, dada yangu. Eh, ni rafiki ya dada yangu. Namheshimu sana. Mtu mzito yule. Kwanza ukitaja jike shopa ni sijua tena mtu mzito. Rafiki yangu, dada yangu. Jike na yeye anasema ni Bikra, labda mkikaa kwenye zile girls talk na vitu kama hivyo, labda anasema ishatoka au yuko kwenye mahusiano tayari. Mimi nafahamu yule pale ni Bikra. Sasa sijajua. Na leo mtoto wake alikuwa anasema mtoto wake najua mtoto wa Masepetu. Eh kwa lakini anakaa pale kwake basi anatuma wana matumizi. Eh anajua kinachokijua hicho. Sasa sijui au mengine. Kwa hiyo wema ana mtoto? Mm, anaitwa Kiz. Ana ana umri gani? Kiz sasa hivi anatimiza mwaka. Anatimiza mwaka bado kama kama mwaka hivi. Tulisikia wema hana uwezo wa kubeba mimba? Ah hapana, sio kwamba ana uwezo. Mimi mbona ana nao mengi tu. Ana mtoto wake anaitwa Kiz bwana wema. Mm na la muhudumia ana muhudumia kwa sababu na ni kids anataka kwa jikeshupa kwa wema atume matumizi kwa jikeshupa moyo moyo kwa sababu mara nyingi sana nini jikeshupa na nini yule mtoto na jikeshupa 
ene wamezoeana sana kwa nilikuta yule mtoto anamuita jikeshu kwa anamuona kama mama yake lakini wewe mbona mtoto ndio kamsaa kabisa wewe eh. na baba mtoto Mbaba wa mtoto Aa, Mbaba wa mtoto Tuta mwuzi wa nyikishu kwa mwenye jamaa Lakini najia mtoto ni wawema hmm. Wewe na wema mausiano yenu ya koje Wema Kama ni mwesema po mwanzo nilikuwa kuwa naigiza Na naanza kuigiza Wema nilika, Alikuwa na kaki makumbusho Ya yeah, kumbuka Nilikuwa na, Kama dada angu Wema Nilisha ikuwa na gadi kwake Kipini ya nakama kumbusho. Ya kuna nini movie nukanga kufanya, nika shai kufanya nae. Kwa katualika kwake, na pati na utuka nishai kwa nda kwake, nika kufanya pati. Kipini kila ya nikuwa na anawamiliki wa kina mila. Ya nakumbuka. No evil. Kwa mausiono mimi na wema nikama mtu na dada yake. Mimi wema ni dada angu. Ya. Kwa hivyo misuma yuko kwenye mausiano? Lakini ni mahusu yake ni kwa private, ya lisha isema kwa mwana taka kuongea public, ya pana mahusu yana yama sa hivi ni private. Kwa hivyo kwa private na hana mda kuongea public, haitaji kuongea public. Lakini wakuna kama mdani kwa mba, kuna mambu, kuna shemeji mba. Yuna ni mwana mki, wakusu kosa mwana ume. Sasa ni mwana mki, kwa hivyo nembele ni mwana ume sasa, ya ni mwana mki. Kwa hivyo lazima atakuwa na mwana ume. Lakini sasa mahusu yana kwa hivyo yako, yako private. Walisema wema alikata utumbo ili apungue ni kweli? Ah, uh, kwa kweli. Ni kwanza nasikitika sana. Hivi kweli wewe ukata utumbo bado uwepo tu hapa. Uwepo duniani. Hivi sio sikia nchi gani watu na nchi uko za nchi watu nakata utumbo jamani. Au nyio kina kimkadration wanafanya sasa lakini hawakata utumbo, nyama bado zinapungua. Hivi ukata utumbo udaishije. Maana kuna utumbo mkubwa na utumbo mdogo. Hasa ukata utumbo mkubwa Eh, unaishije au utumbo mdogo unaishije hapana bwana watu wa wenyewe wanazidi kumdani mimi mimi sema basi tu mimi kwa wema kupungua kwake vile na kawaida ingawa watu wanasema kakata utumbo wale mwingine ya malazi malazi ni no kawaida mtu kipungua malazi ukinenepa ribonke shapeless sio nini kwa hiyo mtu anavojisikia mimi kunenepa nitanenepa nalizika na maisha yangu nikijitaka kukona nataji kuondesha nijikondeshe kwa hiyo mtu akinikuta baba nimekonda na malazi i don't care kakata utumbo au nimekata utumbo si baba nimefanya siju saje i don't care kwa hiyo baba wewe ukanikuta mimi kesho kutwa na shepo hiyo ni maisha ya kwangu sio maisha ya kwao hajakata utumbo mwana kwa hiyo wewe una mpango wa kujipunguza au kujiongeza Ah, kwa sababu mimi shape yangu ilivyo sio mbaya. Shape yangu ni sawa tu, sitaki shape kubwa, sitaki shape ndogo. Ya kaeni ya katika tu kidogo. Yaani kwa sababu kama kukaa na kaa, sina na matako ni. Na kaa kwa sitaki shape hilo. Eh, si so ni so na mzangu hizo. Wema alialikwa juzi kwenye show ya Zuchu na alionekana akicheza na Diamond. Huoni kama huyu shemeji yetu ambaye bado hatumfahamu, alijisikia vibaya kuona Wema na ex wake wakicheza pamoja. Ah, kwa ni mtu lazima ukiwa na mtu mkiachana lazima mgombale hata mkukuta baba ni mshindo kusalimiana na mina za nikaanguka hapo fune kisangu kwa shindo kwenye okota eh, hapana buwana buwana daimu wana yichiza na amisa si ex wake, kwa ni daimu wana yichiza na amisa hapana ni yule maybe fula daimu wana yichiza na mkuja kumisapoti kabili tu fula chese kwa mba ya, kuja kumisapoti alikuwa ex wangu sasa hivi nafikia yangu kwa hiyo lazima muoneshe respect for everyone there kwa hiyo lazima alimuoneshe respect kujiza na mtu ni kawaida hata kama ukawaida ex wangu nimeacha nani miaka ningekukuta hivi na yeye na amaki wow babe lakini sio mtu wangu nakuta tu babe na ku hug na hivyo ni kawaida wanasema mkikutana na ex na mkahaga mkaanza hizo babe kuna uwezekano mkubwa wa kupasha kiporo moto hapana ye yeah, basi makisi zangu ni kwa talisha mimi kishaacha nimeacha sirudi nyuma nikikuacha nimekuacha siwezi kurudi nyuma atakuwa yani kakaangalia hivi lakini lazima atakuwa rafiki yangu sikuachi kwa ubaya nikikuacha kwa ubaya basi umenifanya mimi vibaya sana kwa watu ambao umeshaachana nao labda wanarudiki kuomba mrudiane <laughs> wengi sana bwana wengi ha ili wengi sana kwa kweli lazima wanakuja wanalia kabisa wengine naambia hapana ulipita wakati wako 
kuonea chini ya ndela kwa tonge. Ila mimi sisha kuambia sijai kuwa na watu. Mimi ni, ni single. Na mtu wangu ambaye najua tulipigia tu simu kwenye simu tuna video coda. Atujai kutana na kuonea mbiko. Sio mwingine. Huyo mtu wako. Huyo mtu wako ambaye mnakuja Ah, naishi, naishi Amsterdam. Napajua Amsterdam. Nje ya nje. Yeah. Uko nje ya Amsterdam, nje ya matajiri. Basi neno la mwisho kwa wanaotazama video hii sasa hivi. Ah, cha mwisho kwamba nakaribisha sana New York City pub. New York City pub. Na hii itaendelea hata kama nikaja nikawa na bar, nikawa na hoteli, itaitwa New York City pub. New York City pub iko mbezi ya juu njia ya goba. Mhm. Mm Ili mpakani wa wa goba na mbezi ya juu kifika tunasema ndio kwa Romi ndio kwa Romi afu naingia mkono wa Korea na mpaka nani mtaa tatedo hapo ndio tutakao mfika New York City pub karibuni sana wateja wangu wapenzi wangu na wakaribisha sana 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 Shukrani sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa show ya in trending na kama ulivyosikia bana mimi nimechanganyikiwa sana hapo kati baada ya kusikia mara na mtoto mara ni Bikra mimi sikuelewa labda unaweza ukanisaidia ni sayansi gani ambayo inatumika hapa mtu kuwa Bikra lakini ana mtoto unaweza ukaachia comment yako hapo chini katika YouTube channel yetu na tutaipitia kwa ma story zaidi tembelea website yetu ya www.kaskazinimix.com usisahau pia kupitia katika mitandao ya kijamii nikimaanisha Instagram Facebook pamoja na Twitter kwa ajili ya ma story zaidi mimi na Ito upendo shekaoneka tukutane next time.